हेलो नमस्ते मेरा नाम आयुष है उम्मीद है आप सब ठीक हो एंड वेलकम टू दिस नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आर ट्रेडिंग सीरीज तो आज के एपिसोड में वी विल डिस्कस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं उनको कैसे बनाते हैं और यू नो जनरली हाउ वी कैन प्ले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वगैरह जस्ट ब्रीफ इंट्रो ऑन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर प्रोबेबली यू नो वेरी अंडर टूल्स इन ट्रेडिंग है ना सबको लगता है कि यू नो इट इज टू सिंपल एंड यू नीड वेरी कॉम्प्लेक्स इंडिकेटर्स वगैरह टू बी अक्सेसफुल ट्रेडर और टू ट्रेड सक्सेसफुली बट ऑफ्टन आपके सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड सिंपल प्राइस एक्शन इज ऑफ्टन ऑल यू नीड है ना आई नो मैनी सक्सेसफुल ट्रेडर जो केवल इसी को यूज करते हैं एज ए बेसिस फॉर ट्रेडिंग तो you know you can either make trading very complicated but it can also be quite simple hai na so yahi hamara aim hai you know to simplify the markets for you so is video mein first you know i'll start with a very basic uh, powerpoint slide with some basic points on support resistance jinko open sr bolenge aapse and then after that you know open we'll look at a few examples on 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 charts and see how they actually play out you know how you can identify uh, support and resistance ठीक है तो फर्स्टली यू नो अंडरस्टैंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है सो सिंपली यही होते हैं कि सपोर्ट आपके होते हैं योर एरियाज ऑफ डिमांड है ना जहाँ पे वी कैन एक्सपेक्ट प्राइस टू बाउंस बैक अप है ना आप फ्लोर के जैसे मान लो उसको और उल्टा ही रेजिस्टेंस होता है वेर वी कैन एक्सपेक्ट सेलिंग प्रेशर ना वी कैन एक्सपेक्ट सप्लाई तो वहाँ पे ये एक्सपेक्ट कर सकता है कि प्राइस ऊपर जाके वापस नीचे आएगी एज अ सीलिंग मान लो है ना तो फ्लोर या सीलिंग तो अनदर वे जिसको आप इसको अच्छे विजुलाइज कर सकते हो इस बेसिकली इनको आप सोचो कि दीज आर सोल्जर्स या एक आर्मी है है ना तो सपोर्ट आपकी बुल्स की आर्मी है और रेजिस्टेंस आपकी बेयर्स की आर्मी है ना तो इसके बारे में अपन और uh, आगे जब एग्जांपल्स आएंगे जब यू नो विल टॉक अबाउट इट तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरली यू नो दे कैन बी मल्टीपल थिंग्स है ना बट प्राइमरली दो चीज होती है एक तो हॉरिजोंटल सपोर्ट एंड लेवल होते हैं या फिर आपके ट्रेंड लाइन होते हैं आप दूसरे टीए टूल्स को भी आप मान सकते हो एज अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस बट यू नो दैट्स फॉर अनदर टॉपिक है ना तो प्राइमरली फोकस रहेगा ऑरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे तो जस्ट अ वेरी जनरल की मेन लेवल्स या ये किस टाइप के होते हैं तो सिंपली आपका ये है लेफ्ट में एज अ सिंपल रेजिस्टेंस नो प्राइस कम्स इट रिजेक्ट्स कम्स एंड रिजेक्ट्स एंड इसके नीचे है सपोर्ट प्राइस कम्स एंड बाउंसेस एज अ फ्लोर नीचे आता है बाउंसेस है ना अब राइट साइड में आपको दिखेगा दिस इज वॉट यू कॉल्ड एस आर फ्लिप्स है ना सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप्स विच आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल्स एंड वेज ऑफ प्लेइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है ना जब आपका एक रेजिस्टेंस बार बार रिजेक्ट होकर फाइनली जब ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट होता है ना दैट इज ऑफ्टन अ वेरी गुड सपोर्ट लेवल है ना और सेम चीज उल्टे साइड होती है जब आपका रेजिस्टेंस आपका सॉरी सपोर्ट आपका फ्लोर टूटता है एंड इट कम्स टू रिटेस्ट इट देन इट जनरली विल Act as a resistance, ना? तो ये बेसिक अजम्पन लेके चलते हैं सो आइडेंटिफाइंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाते कैसे हैं सिंपली यू नो जिस इट्स अ वेरी सिंपल थिंग की एक तो फर्स्टली जूम आउट करना हाई टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा जनरली यू नो दे रिस्पेक्ट और दे प्ले आउट द बेस्ट है ना और मिनिमम दो टच तो होने चाहिए ऑन एनी लेवल आइडियली थ्री एट लीस्ट थ्री है ना and uh, recent levels are more valid na jo aapke recent price hai wo is more valid than price se jo aapke 2 saal pehle hua tha and ha so isme you know we'll also cover this uh, more with uh, the actual examples on the chart to fake outs ya stop loss hunting bhi is a very common um, cheez jo hoti hai na generally ki ek aapke clear levels hote hain but level इट लुक्स लाइक इट्स ट्राइम टू ब्रेकआउट बट उसमें होता क्या है कि वो ब्रेकआउट नहीं करता इट जस्ट टेक्स ऑल द लेवल्स प्रीवियसली एंड इट फॉल्स बैक विद इन अंडर दैट रेजिस्टेंस या फिर अब दैट सपोर्ट है ना तो ऑफ्टन इसलिए जो लोग बाग ज्यादातर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पर ट्रेड करते हैं यू नो मोस्टली आई वुड से ग्रेटर देन फिफ्टी परसेंट चांस उनका होता है कि वो स्टॉप आउट ही होंगे यू नो उसमें सक्सेस रेट बहुत कम होता है बट दैट्स फॉर अनदर वीडियो है ना ठीक है सो विल कम बैक टू दिस Now, let's have a look at a few charts. So you know, let's open a blank chart. So firstly, identification of uh, support and resistance, है ना? So simple rules अपन ने ये ये देखे थे कि you know it should be easy to identify and uh, at least two or yeah, at least three touch होने चाहिए ना? So अगर अपन BTC का chart देखें, then you know we can see that this uh, entire level Was a big resistance. 
अपने अभी दो तीन महीने पहले है ना बिकॉज वी हैड वी हैड वन टू थ्री फोर फाइनली वी ट्राई टू ब्रेक आउट एंड देन वी टू इट एज रेजिस्टेंस है ना तो अब इस चीज में यू नो इट्स क्वाइट क्लियर टू सी ना कि आपके मल्टीपल टाइम इसी लेवल पे आपकी प्राइस वॉज रिजेक्टिंग सो दैट इज अ गुड रेजिस्टेंस लेवल है ना अब अगर इफ वी ट्राई एंड स्केच आउट अ सपोर्ट यू नो आई डू लाइक द वेरी ऑब्वियस वन तो आपका ये वाला जो पूरा जोन है दिस एंटायर जोन इज अ सपोर्ट अभी ना वी कैन सी कि यहां पे एक दो तीन चार और अभी यहां पे पांच तो दिस इज एक्टिंग एज सपोर्ट अभी अब इसमें एक और रूल ये भी होता है कि द मोर टाइम्स लेवल इज टेस्टेड द वीकर इट गेट्स है ना आप इसको जैसे आपने बात की थी पहले सोल्जर्स की है ना तो थिंक ऑफ इट एज सोल्जर्स तो यहाँ पे आप देखते यहाँ पे आप देखो रेजिस्टेंस पे कि यहाँ पे बेयर्स की आर्मी थी पहली बार अपन हिट किए है ना थोड़ी कमजोर हुई उनके थोड़े बहुत लोग मरे दूसरी बार और कम हुई उनकी आर्मी और भी कोई थर्ड बार और भी कोई चौथी बार और भी कोई देन वी फाइनली ब्रोक आउट है ना वी ब्रोक आउट वी रीटेस्टेड है ना अब आइडियली जैसे अपने बात की थी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप जनरली आर वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ट्रेड है ना इन दिस केस नहीं हुआ ना इट डजेंट ऑलवेज वर्क बट पिक्चर परफेक्ट एग्जाम्पल इसका होता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट करते ऐसे जाते हैं देन वी वुड हैव मूव्ड अप बट इट डेंट हैपन एंड योर यहाँ पे आके वापस अपन देखते हैं कि प्राइस केम डाउन एंड रिजेक्टेड दिस अगेन विच सोलिटिफाइड की दिस वॉज अ वेरी क्रूशल लेवल है ना तो अब यही लॉजिक अपन यहाँ पे भी लेके चल सकते हैं ना एक दो तीन चार पांच है ना यहाँ पे अब ये इसका पांचवा टच है तो अब इसमें यू नो देर इज अ नोशन की दिस लेवल इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग एज इट वॉज इनिशियली यहाँ पे समर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन में है ना जो कि मार्केट सेंटर में दिख रहा है ना a lot of us are expecting it to break out now i want to bring um, your aapka uh, dimag back to ek to baat ki thi ki you know the more time a level hits the weaker it gets but also we spoke about ki recent levels are generally more important than older levels na to isme ye hota hai ki these were all recent levels ab isme ye hai ki this level is being retested after basically aapke 11 12 mahine ke baad तो जनरली ये होता है अगर प्राइस बहुत टाइम बाद बहुत टाइम के गैप के बाद कोई लेवल को वापस रिटेस्ट करती है देन वी कैन एक्सपेक्ट अगेन दैट टू एक्ट एज अ बेटर सपोर्ट है ना एज अपोज टू मान लो आपका यहाँ पे ये तीन चार बार टेस्ट हो गया और फिर वापस ऐसे जाके ऐसे आता इधर उस समय देन वी वुड हैव आई वुड थॉट दैट वुड ब्रेक डाउन That would have more probabilities of breaking down as opposed to उसी level पे अपन एक साल बाद आया ना तो here I do expect price to hold as support but ultimately fail if we retest it again then I expect price to fail है ना तो आपके ये दो चीज हो गया ना तो recent levels are stronger more important as opposed to older levels इसका मतलब ये नहीं है कि older levels आपके valid नहीं है and secondly आपके the मल्टीपल अटेम्प्ट एट अ लेवल है ना सो द मोर अटेम्प द वीकर लेवल गेट्स क्योंकि उनके जो भी आर्मी है उनके सोल्जर्स हैं वो धीरे धीरे हर बार जब प्राइस वहाँ आती है उनके आर्मी कम हो जाती है इसका अगर टेक्निकल आपको मैं बेसिस से बताऊँ तो सिंपली ये होता है मानो एक लेवल पर आपके लिमिट ऑर्डर है ना जो पैसिव ऑर्डर होते हैं जो ऑर्डर पहले भी पहले से ही बुक्स में डले हुए हैं आपके तो हर बार वो थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं एंड एनवेंचुअली देर आर नन लेफ्ट है ना अब इसमें एक और चीज ये भी होती है कि यू नो यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट एज अ सिंगल लाइन है ना यू कैन ड्रॉ इट एज अ सिंगल लाइन जैसे मान लो अपन यहाँ पे इसको एज अ सिंगल लाइन बनाते हैं इट इज स्टिल अ वैलिड सपोर्ट बट ऑफ्टन यू नो इट इज इजियर टू विजुलाइज जब क्योंकि प्राइस हमेशा आपका परफेक्ट नहीं होता ना तो ऑफ्टन इट इज नाइसर टू समटाइम्स ड्रॉ अ बॉक्स और अ रेंज जहाँ पे आपको पता लगता है अच्छा ठीक है ये रेंज मेरा लेवल है ना एज अपोज टू जस्ट वन लाइन तो वो ऑब्वियसली आपके पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर है आपको चार्ट यू नो कैसा दिखने में अच्छा लगता है वगैरह बट इट इज इम्पोर्टेंट टू रियलाइज क्योंकि जब लाइन बनाते हैं बहुत बार माइंड में ये रह जाता है कि अच्छा ठीक है कि 
यही लाइन लेवल है और इसके ऊपर नीचे कुछ फोन ही है ना तो आपका जो वो नुआंस होता है जो आपका वो यू नो इट बिकम्स टू स्पेसिफिक है ना जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड है ना तो ये अपना था दिस वाज अ फेल्ड अटेम्प्ट एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लिप है ना नाउ लेट्स ट्राई एंड फाइंड ए सक्सेसफुल अटेम्प्ट एट अ सपोर्ट रेजिस्टेंस क्लिप है ना तो इसमें देखते हैं तो एक लेवल यू नो बहुत उभर के आती है वो है आपकी बेसिकली दिस एंटायर लेवल हियर ना लेट्स ज़ूम इन जो आपका समर का यह हाई था तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन कि वी हैड वन टू थ्री काइंड ऑफ इसको आप चौथा लेवल मान सकते हो नहीं भी मान सकते ना है ना सो व्हाट वी हैव हियर इज द परफेक्ट एग्जांपल ना एक तो रीसेंट लेवल सही है प्लस आपके एक दो तीन चार बार टच हुआ एंड देन वी ब्रोक आउट ऑफ इट है ना and then we broke out and then we came back to retest it and then so uh basically probability kya hoti hai ki this is a high probability zone of a uh, of a resistance becoming a support and that is what happened hai na to idhar wo cheez fail hui thi aur idhar wo cheez kaam ki thi but generally if you try up you know so that is why support and resistance flips are you know one of the best ways to play support resistance levels na ab why it is generally not a good idea to uh, you know play them as breakout or breakdown kyunki aap dekh sakte hai na sab aapko maan lo kisi ne yahan pe breakout ki koshish ki fail idhar koshish ki fail idhar wapas koshish ki hogi wapas fail uncertain same yahan pe breakdown fail breakdown fail hai na सेम इधर ब्रेकआउट के लिए प्ले किया यहाँ पे स्टॉप आउट हो गया ब्रेकआउट के लिए प्ले किया यहाँ स्टॉप आउट हो गया सपोर्ट इज सपोर्ट अंटिल प्रूवन अदरवाइज एंड रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस अंटिल प्रूवन अदरवाइज एक लास्ट चीज अगर किसी को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन खेलने ही है सो व्हाट आई लाइक टू डू इज इज बेसिकली उसको मैं बोलता हूँ द रूल ऑफ फोर या द रूल ऑफ फाइव है ना तो मान लो अगर कोई लेवल एटलीस्ट तीन बार रिजेक्ट हो चुकी है आइडियली चार बार रिजेक्ट हो चुकी है ना या तो रजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे तो जो पांचवी बार उसका अगर ब्रेकआउट आ रहा है पांचवी बार वो रिटेस्ट आ रही है वो लेवल को वो लेवल टेस्ट हो रही है देन आई विल बी मोर इंक्लाइंड टू प्ले दैट एज अ ब्रेकआउट है ना जैसे यहाँ पे देख सकते हो तो इसमें आई वुड बी मोर इंक्लाइंड क्योंकि इसका पांचवा टच है ना बिकॉज जैसा मैंने डिस्कस किया इट गेट्स वीकर एवरी टाइम है ना तो सेम यहाँ पे एक दो तीन चार एंड देन फिफ्थ टाइम आई बी मोर इंक्लाइंड टू प्ले इट एज अ ब्रेकआउट है ना लेट्स ट्राई एंड ड्रॉ सम मोर लेवल्स आउट सी क्या आता है अपने पास वेरी चौपी है तो हाँ लेट्स गेट बैक टू द पावर पॉइंट यू नो विथ सम फिनिशिंग टचेस तो इसमें आपके मेन इम्पॉर्टेंट नोसेज या टिप्स क्या हैं तो बेसिकली आपका एस जैसे मैंने कितनी बार बोला है कि जितनी बार लेवल टेस्ट होती है इतनी ही कमजोर वो लेवल हो जाती है ना तो द बेस्ट वे टू प्ले एस आर जार जब वो फ्लिप करते हैं ना जब सपोर्ट टूटता है तो वो उसको एज अ रेजिस्टेंस खेलते हैं या फिर जब रेजिस्टेंस टूटता है तो उसको एज सपोर्ट खेलते हैं ना रिसेंट लेवल्स ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट दैन ओल्ड लेवल्स आपके जो हाई टाइम फ्रेम पे लेवल्स uh, होगी those will generally be more accurate than aapke lower time frame ki jo levels hogi also another just thing to keep in mind is ki round numbers can also act as support and resistance jaise ki aap maan lo 20000 dollar ka level ho gaya btc pe ya 50000 ka level ho gaya 2000 ka level hi theorem pe ho gaya for example and often they can also act as some kind of a support ya resistance take up is wohi hai jaise apne baat ki ki support resistance flips are in my opinion the most important concept अगर आपको गुड क्वालिटी ट्रेड सेटअप चाहिए ना ये वाले सारे प्रिंसिपल्स अपन ने बहुत बार डिस्कस कर ही चुके हैं सो जनरली दैट्स अ वेरी बेसिक ओवरव्यू ऑफ यू नो हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट रेजिस्टेंस हाउ टू प्ले सपोर्ट रेजिस्टेंस और उनके इम्पोर्टेंट नुआंसेज या फैक्टर्स क्या हैं एंड हाँ रिगार्डलेस यू नो विल बिल्ड ऑन दिस इन फ्यूचर वीडियोज होपली आपको ये वीडियो पसंद आया हो होपली आपको इसमें कुछ सीखने को मिला हो एंड द बेस्ट वे टू प्रैक्टिस सिंपली आप यू नो ट्रेडिंग पे जाओ आप जिस जिसमें भी आप चार्टिंग करते हो 
you know you go on uh, their platforms and you start basically try to identify support resistance levels and you know aap dekho ki wo kaise respect hote kya un pe interplay hua tha un pe support resistance flip kitni baar kaam kiye the breakouts kitni baar kaam kiye the wagera just go and practice and see what you can find na so anyways ha huh, this is uh, this is it for this video and please uh, do share your uh, love and support for the video please like comment subscribe and uh, we'll see you in the next video thank you